Данное видео выходит при поддержке компании Эфер. Кстати, у меня радостная новость для Arnatrix пользователей. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где вы можете задать все волнующие вас вопросы по Arnatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и, конечно же, форум. Всем привет! С Вами Кривули Андрей Чарли и это вторая серия о том, как использовать мой пресет шерсти на Ваших персонажах. В этом видео мы поговорим о том, как настроить правильный кламп и сабкламп, используя несколько модификаторов Freeze достичь реализма, применив маленький трюк придать гидам рандомную форму, редактировать шерсть и закрывать пробелы. Ну что, готовы впитывать интересную информацию? Тогда поехали! Если Вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CG Trader, ArtStation или 3DD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же собираюсь писать, сколько я трачу на выпуск каждого из уроков. И конечно же, если Вы хотите ускорить выпуск этого или других видео, читайте подробную информацию по ссылкам в закрепленном комментарии. Или нажмите на иконку с буквой I в верхнем правом углу этого видео. Итак, чтобы избежать ошибки с клампом прошлой серии, перед тем, как его включать, Вам нужно выбрать Random для типа клампинга. Теперь добавляем еще один временный ChangeWiz для Viewport. Делаем волоски немного толще, чтобы было лучше видно их клампинг, с которым сейчас будем работать. Итак, возвращаемся к Clamping в вкладку Clamp Management и в Clamp Count. Для начала вводим значение равное 200. После чего нажимаем кнопку Create и видим, как создались клампы в произвольном порядке. Отлично! Мне нравится, что получается. Теперь еще немного уменьшаем толщину волосков, чтобы лучше видеть все клампы и идем дальше. Вы можете оставить настройки первого клампа, который я уже сделал и далее переходим во второй. В этом клампе я вводил значение равное 1000 и оно подходило под шерсть из пресета. Но так как в данном случае для орка понадобилось всего лишь 200 клампов в первом клампинге, то нужно найти новое значение экспериментальным путем. То есть я надеюсь, Вы уже поняли, что для каждого объекта, персонажа и так далее, этот пресет будет работать по-разному. В данном случае, я думаю, что будет достаточно значения равного 500. Итак, переходим в следующий кламп и для него уже можно использовать значение, которое примерно больше в два раза предыдущего. То есть, если там мы вводили 500, то здесь будет достаточно 1000 и снова нажимаем Create. После чего включаем следующий кламп и пусть его значение будет равно 1500. Итак, с клампами закончили, далее включаем Lens и затем каждый кламп нужно проверить на наличие правильного ID для Subclamping. То есть в Region Channel у Вас обязательно должен быть выбран ID предыдущего клампа, чтобы все работало правильно. Если все окей, то идем дальше. Если нет, то выбираем правильный ID и еще раз нажимаем кнопку Create в каждом клампе. В первом клампе, естественно, не должно быть никакого ID. Таким образом, у Вас будет более правильный результат. Далее идут модификаторы Freeze и каждый я использовал для достижения нужного мне результата и придания реализма шерсти. В первом фризе я использовал ID из второго клампа, чтобы влиять именно на него. Давайте, чтобы не путаться, переименуем все названия в нужном порядке. Но перед тем, как начать переименовать все модификаторы, Вам нужно удалить пресет шерсти. И кстати, желательно его сохранить в новую сцену, так как позже мы будем использовать эту шерсть для другого Workflow. Затем удаляем ее. Для этого выбираем самый верхний модификатор, затем нажимаем правую кнопку мыши и выбираем Delete. Возвращаемся к шерсти Орка и переименовываем все таким образом. Чтобы все было по порядку и Вы не путались.
Прежде чем приступать к настройке каждого из фризов, давайте сделаем коллапс up to here на первом Edit Guides. Так как мы уже создали нужное количество гидов и его можно запечь. После того, как стек будет свернут в модификатор Bake It Here, устанавливаем значение ползунка Display Fraction таким образом. И добавляем еще один Edit Guides. Чтобы иметь возможность редактировать эти гиды или добавить новые. Теперь можно приступить к настройке фриз модификаторов. Да, их тоже придется немного редактировать, так как у каждого объекта свой масштаб. И именно под него нужно подбирать свои значения. Итак, чтобы было лучше видно результат в вьюпорте, назначаем стандартный Hair Physical Shader. Итак, как я и сказал, первый фриз я использую на втором клампе. Для этого в Group Channel я выбрал его ID. Настройки я уже изменил таким образом, но у вас они могут отличаться. Поэтому экспериментируйте, чтобы получился примерно такой результат. Слишком много хаоса тоже не нужно, это только уберет реализм. Следующий фриз применяем к первому клампу. И прошу обратить внимание на Amount. Его значение равно нулю. То есть с помощью вкладки Outliers я включил влияние фриза лишь на определенном проценте пучков из первого клампа. Третий фриз я обычно применяю для общей формы, то есть чтобы слегка придать ей хаотичности. Четвертый фриз я использую на кончиках. И последний фриз — это маленький процент летающих волосков. Здесь обычно большие значения, чтобы эти волоски прям отделялись от общей формы. Если вы посмотрите на мой рендер, то увидите их. Они придают еще большего реализма. Затем, если вы используете Redshift Render, то в нем нужно обязательно включить опцию Hair Tessellation в настройках System. Для других рендеров после первого Edit Guides нужно применить модификатор Detail с такими настройками. Таким образом, вы получите более сглаженный вариант волосков. Redshift и V-Ray делают это в рендере, поэтому там будут такие настройки для этого модификатора. Smooth Amount обычного я устанавливаю на минимум, чтобы уже не нарушать форму, которую я получил. Также есть еще один секрет, который придаст еще больше реализма вашей шерсти. После модификатора Detail я применяю Curling. С маленьким значением для Face. Это делается для того, чтобы придать немного хаоса в водной форме из Edit Guides. Затем все примененные изменения к этим гидам можно запечь в очередной Бекет Хейер. Опять же снова добавляем еще один Edit Guides выше, для того, чтобы иметь возможность в любой момент отредактировать основные гиды. Этим мы займемся позже. Далее включаем второй слой с Edit Guides, в котором уже рисовали шерсть и редактируем, как считаем нужным.
Так как я дорисовал еще несколько волосинок, то в каждом клампе снова нажимаю кнопку Create. Потому что каждый раз, когда мы добавляем новые волосинки, нужно указать Arnatrix, что они тоже должны участвовать в клампинге. Опять же, вы можете вернуться в главный Edit Guides и отредактировать форму всей шерсти. После чего включаем все модификаторы, назначаем RSHair материал из пресета и смотрим, что получается на рендере. В итоге получилась такая шерсть. Естественно, есть пробелы и некоторые моменты, которые нужно доработать. Опять же, вы можете изменить этот шейдер, освещение и так далее. Я надеюсь, что вам уже понятно, как работать с этим пресетом. Например, чтобы закрыть пробелы, заходим в слой с волосами и зарисовываем их с помощью этого инструмента. Также не забываем, что для каждого из модификаторов можно рисовать маски или использовать процедурные карты. Например, для клампа можно нарисовать свою маску и благодаря этому внести разнообразие. Чтобы понять, как должна примерно выглядеть маска для лучшего результата, вы можете перейти в папку проекта и там в Source Images лежит пример такой маски. То есть, каким-то таким образом ее рисуем, чтобы получить рандомный кламп, фриз, длину и так далее. В Redshift можно использовать свою процедурную маску. Да и в любом рендере можно использовать какой-нибудь стандартный Noise. 
И это все, что я хотел рассказать касаемо первого Workflow. Второй Workflow покажу в отдельном видео. И там же поговорим о разных рендерах. То есть, как настроить материал шерсти в каждом из них. И это тоже будет отдельное видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.